ሰላምቴን አስተልን ክብራን ተመልካቾቻችን ይህ ኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ነው ዜናዎቻችን አሁን ወደናንተ እናደርሳለን ከዜናዎቹ ጋር ለመሆን ሳድማሱ ነኝ የፍንፍንየ ከተማ ምክር ቤት የህዝብ ጥያቄ አስመስለው የከተማዋን ሰላምና መረጋጋት ለማደፍረስ የሚንቀሳቀሱ አካላትን አስጠነቀቀ ምክር ቤቱ ባወጣው መግለጫ የከተማዋ ምክትል ከንቲባ በምክር ቤቱ አባላት ሙሉ ድምጽ የተሾመ ስለሆነ ህዝባዊ ወከልና የለውም የሚል ማንኛውም አካል ህጋዊ መሰረት የለለው መሆኑን አስገንዝቧል የመግለጫውን ዝርዝር እንደሚከተለው አዘጋጅተናል የከተማ አስተዳደሩ ምክር ቤት ወክታው የፖለቲካ እንቅስቃሴ ላይ በመመስረት መግለጫው ተቷል ኢትዮጵያ 76 ብር ቢ ሰቦችና ዝቦች የሚኖሩበት ታላቅ አገር ነች ይላል መግለጫው ባለፉት 3 አመታት በአገሪቱ የተለያዩ ቦታዎች የተነሱ የፍትህ የዲሞክራሲ የመልካም አስተዳደር የሰባዊ መብትና ሌሎች መሰረታዊ ጥያቄዎች ምክንያት በአገሪቱ ለውጥ እንዲመጣ ማድረጉን ምክር ቤቱ በመግለጫው ተቀሷል ከለውጡ ማገስ ጀምሮ ኢትዮጵያውያንና ዓለም ያስደመሙ በርካታ የለውጥ እርምጃዎች መወሰዳቸውን አስተዋውሷል የፍንፍኔ ነዋሪዎች በሁሉም የሥራ መስኮች ያደረጉ ያሉትን ድጋፍና ተሳትፎ ምክር ቤቱ አመስግኗል የምክር ቤቱ ምርጫ ዘመን ህግና ደንብን ተከትሎ የተራዘመ መሆኑንና ምክር ቤቱ ሐምላ ስር ቀን 2010 ዓመተ ምህረት ባካሄደው ስብሰባ የከተማውን ምክትል ከንቲባ ሹመት በወቅቱ በተገኙ ምክር ቤቱ አባላት በሙሉ ድምጽ ማስደቆነ መግለጫው ያስረዳል ስለሆነም የከተማው ምክትል ከንቲባ ሹመት የነዋሪዎች ውክልና የለው በሚል የሚነሱ ተሳሳቱ አስተሳሰቦች ምንም አይነት ህጋዊ መሰረት ይሌላቸውና በስሜት ብቻ የሚንጸባረቁ እንዲሁም በስብተወቃዮች ምክር ቤት ወጣውና ወጅ ቁጥር 1094 ዝባር 2010 የሚጻረርና ህገ ወጥ እንደሆነ ሁሉም የከተማው ነዋሪዎች ሊረዳ ይገባል ይላል የምክር ቤቱ መግለጫ አንዳንድ ወገኖች በህገ የተቋቋመውን ያስተዳደሩን ተግባራት በማደናቀፍ የህዝብ ያለውን ጥያቄዎችን የህዝብ በማስመሰል ሲንቀሳቀሱ ይስተዋላል ብሏል ምክር ቤቱም ስለሆነም በአገራችን ብሎም በከተማችን የመጣውን ለውጥ አደናቀፍ በቅርቡ በከተማችን ሰላም ለማደፍረስ እየታዩ ያሉ የህገ መንግስታዊ እንቅስቃሴዎችን በትኩረት በመከታተልና ህገ ወጥ እንቅስቃሴ አድራጊዎችን በሰላማዊ መንገድ በመታገል የከተማችን ነዋሪዎች እንደወጥሮ ሁሉ የከተማችንን ሰላም በማስከበር የተጀመረው ልማት በማስቀጠል የበኩሉን አስተዋጽኦ በማድረግ ከከተማ አስተዳደሩ ጎን እንዲቆም ያለ ንጽህና ህመምነት እንገልጻለን ብሏል ምክር ቤቱም አምስት ዋና ዋና ነጥቦችን በማሳሰቢያ አስቀምጧል ምክር ቤቱም አንደኛ ህዝብን በሚያጋጩ ካንድነት ይልቅ ልዩነትን የሚያራግቡ በህጋዊ መንገድ በተመረጠው አስተዳደር ላይ አመጽ የሚያነሳሱ ማናቸውም ድርጊቶች ለማንም የማይጠቅም ህገ ወጥ ድርጊትና ጸረ ህገ መንግስትም ስለሆነ ባስቸኳይ እንዲቆም አሁን ያለው የከተማው አስተዳደር ህጋዊ መሰረት ያለውና በምክር ቤቱ ጸድቆ የተሾሙ በመሆኑ መላው የከተማው ነዋሪዎች ከከተማው አስተዳደር ጎን በመቆም በከተማችን ነዋሪዎች ድምጽ ውክልና የተሰጠውን ምክር ቤት ስልጣን ወደ ጎን በመተው እየተነሱ ያሉ የማደነጋገር አስተሳሰቦችን አምሮ እንዲታገል ሶስተኛ በከተማችን ውስጥ የላቀ ልማት ለማስመዝገብ ዘላቂ ሰላምና ዋስትና ያለው ዲሞክራሲ እንዲሰፍን ለማድረግ የሁሉም ወገኖች የጋራ ጥረት የሚጠይቅ በመሆኑ ለውጡን በአስተማማኝ ሁኔታ ለማስቀጠል የከተማችን ነዋሪዎች ሁሉ ማቀፍ ትብብር እንዲያደርጉና ከከተማው አስተዳደር ጎን እንዲቆሙ ጥሪ ያቀረብን የቤርቤር ሰዎችና ህዝቦች የቃል ክዳን ሰነድና የህጎች ሁሉ የበላይ የሆነውን ህገ መንግስት የማክበር የማስከበርና የመጠበቅ አላፊነታቸውን በመወጣት ህዝቡን በማደናገር የከተማችንን ሰላም ለማደፍረስ ለተቀነ የሚጥሩ ኃይል ዎችን በመታገል ከከተማችን አስተዳደርና ከምክር ቤቱ ጎን በመሆን የበኩላችሁን አስተዋጽኦ እንድታደርጉ አራተኛ የፍንፍን የጉዳይ በተመለከተ ከተማችን የሁሉም በርበር ሰዎችና ህዝቦች በፍቅር በመተሳሰብና በመጫቻል በአብሮነት ለሰላም ለልማትና ዲሞክራሲ ዘብ የቆመ ህዝብ የሚኖርባት የሁላችንም ከተማ የአፍሪካ መዲና ያለም አቀፍ ዲፕሎማቶች መኖራ መሆን አታውቁ ከከተማው ጋር ተያይዞ የሚነሱ ጥያቄዎች የህጎች ሁሉ የበላይ በሆነው የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲ ሪፐብሊክ ህገ መንግስት ምላሽ የሚያገኝ ስለሆነ ፈጽሞ የግጭት መንስኤ መሆን አይገባም 
አምስተኛ የከተማ አስተዳደር እንደ ሌላው ጊዜ ሁሉ የከተማውን ሰላምና ጸጥታ ከማስገበር ባሻገር ያከናውነ ያለውን የልማትና የመልካም አስተዳደር ፕሮግራሞችን አጠናክሮ እንዲቀጥል ያሳሰብን እንደወጥረው ሁሉ የከተማችን ነዋሪዎችም ህግና ስርዓት እንዲከበር አስተዳደሩ ከህግና የጸጥታ አስከባሪ አካላት ጎን በመሆን ለሰላም ዘብ በመቆም የተለመደው ትብሩን እንዲቀጥል እንጠይቃለን ብሏል የፍንፍን የከተማ አስተዳደር ምክር ቤት ባወጣው መግለጫ የፍንፍን የከተማ ምክር ቤት በወቅታዊ ጉዳይ ላይ ያወጣው መግለጫ ተከትሎ ለኦርሚያ ሚዲያ ኔትወርክ አስተያየት የሰጡት የፍንፍን ነዋሪዎች የገበላይነትን ለማስከበር መንግስት ማንኛውንም አካል መታገስ የለበትም ሲሉ አሳስበዋል አስተያየታቸው አብዱ ሰላም ሰን እንደሚከተለው አዘጋጅቷል እዝብን ከህዝብ ጋር ለማጋጨት እኛ ባላደራ ብሎ ራሳቸውን በመቋቋም ራሳቸውን በመቋቋም እዝብን ከህዝብ ጋር ለማጋጨት የሚያደርጉትን አጥብቀን እንቀዋማለን መንግስት እነኚህ ባላደራ ብሎ ራሳቸውን ያቋቋሙ እርምጃ እንዲወስድልን እንፈልጋለን በጣም እገወጥ አስራድ የተሰራና ያለው ፍንፍኔ ላይ ሰላም ዲሞክራሲ ለማስ እንዳይኖር የሚያደርጉ ስለሆኑ እንቀዋማቸዋለን እኛ ምን ፈልጎ ፍንፍኔ ውስጥ ማንኛውም በረሰብ በሰላም በዲሞክራሲ ማኖር ይችላል እሄ አላማችን ነው እስካሁን ሌላው እንትን ያው ህግ እንዳለራሱ አላወቁ እስካሁን ማለት ነው ከእንትኑ ከረብሻው እንትን ጀምሮ እንዳውም ቀድሜ የኛን ቤት ነው የከተቀጡት የኛ ቤት ነው የተሰበረው አሁን ግን መግለጫ ከሰጠ ወደ ተግባር መውሰድ ነው ስርዓቱ ማየት ነው ይው አንድ ነገር ሲጀመር ከዜሮ ነው እነሱም መንግስቱን ይያዩ ነካ ያያረጉ በስቴፕ በስቴፕ ነው እዚህ ደረጃ ላይ ሰው ላይ እስከ መስማራት ድረስ የደረሱት ማለት ነው ስለዚህ በተጀመረበት ሰዓት ርምጃ ቢወሰድ ይሄ ሁሉ ጣጣ ይሉ ጾዛ ይመጣም ለምን ከዚህ የተነሳ ነገር ሙሉ ሀገሪቷል ይረብሻት ነው ስለዚህ እዚህ ያለው እዚህ ከቋጫን ወደ ትልቁ የማይድበት እንት ስላለ እሱን እዚሁ መፍቴ ማድረግ ነው የሕግ የበላይነቱን አስከብሮ ሕግ መኖሩና ለመኖሩን ማሳየት ነው እንግዲህ መግለጫ ብቻ ወጣ ሳይሆን ሀዘተነኛው የኦዲፒ የምስረታ ክብረ በዓል በተለያዩ አካባቢዎች በድምቀት የተከበረ ሲሆን ዛሬ ኮየ ፈጭ አካባቢም ተከብሯል የኦዲፒ እህ ድርጅቶች በክብረ በዓሉ ላይ በመገኘት የትግላጋርነታቸውን አስተላልፈዋል አብርሃም ብሩ አዘጋጅቷል የኦሮሞ ዲሞክራቲክ ፓርቲ ኦዲፒ 29ኛ ምስረታ በዓል በቆየ ፈጨ በደማቁ ኔታ ተከብሯል በስነ ስርዓቱ ላይ የቃቂቃ ሊት ክፍለ ከተማ ዋና ስራ አስፈጻሚና የክፍለ ከተማው የኦዲፒ ጻሃፊ ወይዘሮ አስራት ንጉሴ ከንግዲ አርሶ አደሮቻችን ያለ ምንም ምክንያት ከቀያቸው የሚፈናቀሉበት ዘመን አብቅቷል ብሏል በክብር ባህሉ ላይ የአዴፓ ህዋትና የደህደን ተወካዮች የትግል አጋርነታቸውን ገልጿል በተከራጀ አመራር የተጀመረውን ለውጥ ወደ ማይቀነበስ በደረጃ በማድረስ የህዝባችንን ተሳታፊነት እኩል ተጠቃሚነትን ለማራገጥ ካውዳፓ ያድጋር በጋራ እንሰራለን በተደረጃ የተሳተፈውና ትግል የተጀመረውን የለውጥ ንግድና ገጽ ተናክሮ እንዲቀጥል ኋላ ቀር አስተሳሰቦችን በሰለጠና እና በሰከና አዚ አስተሳሰብ ትግል እንድስተካከል ካውዳፓ ያድጋር በጋራ እንሰራለን ህዝቦችን ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ መሰረታዊ ጉዳይ ላይ እንደተናንትና እንደዛሬው በጋራ በመገባባት አዲፓ ኮዲፓ ጋር በመሆን እንሰራለን በክልላችን ህዝቦች መካከለ ወልድማማችነትን ተጠናክሮ እንዲቀጥል ችግሮች በመፍታት ኦዲፓና ዲፓ በጋራ እንሰራለ ድርጅታችን ዋ ካውን በፊት እንደነበረው የኢትዮጵያና ኢትዮጵያውያን አንድነት በመጠናከር አንድነቷ የተጠናከረ በኢኮኖሚ የዳበረች በኩልነትና በሰላም በመፈቃቀት በመተማመን ዘይቦች ያለ ልጅነት የምታስተናግድ ሀገር በመገንባት ረገድ በመታደጉት ጥረት ኮጎናችን ሞናችን ለምን 
በኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የፍንፍኔ ዙሪያ ልዩ ዞን አስተዳደር ህገወጥ የቤቶች ግንባታ ላይ እርምጃ ሊወስድ ነው የዞኑ የመሬት ልማት እና አስተዳደር ጽህፈት ቤት እንዳስተዋቀው ከ11000 የሚበልጡ ህገወጥ ቤቶች መገንባታቸው ተደርሶበታል የዞኑ 20 በየዞኑ 29 የገጠር ቀበሌዎች ውስጥ እንደተገነቡ መተገልጿል በዚህ ጉዳይ ላይ ከባልድሻ ካላት ጋር በተደረገው የየት በመከተል ፕሬዝዳንት ማረገ የኢኮኖሚ ዘርፍ ክላስተር አስተባባሪ አቶ አህመድ ቱሳ ህግና ደንብን ተጠብቆ ህገወጥ ቤቶች ግንባታ ላይ የሚወሰድ እርምጃ ይከጥላል ብለዋል የፍንፍኔ ዙሪያ ልዩ ዞን አስተዳደር አስተዳዳሪ አቶ ሙስጣፋ አባሲ መልበ በኩላቸው በሁሉም የዞኑ ከተሞችና የገጠር ቀበሌዎች ውስጥ የተገነቡ ህጋዊ ማስረጃ የሌላቸው ቤቶች ላይ እርምጃ ይወሰዳል ብለዋል ዘገባው የኤፍቢሲ ነው የፍንፍኔ ከተማ ምክትል ከንቲባ ተከለው ማና የከተማዋ አስተዳደር የከተማ አስተዳደሩ ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎች ለገዲዮ ተፈናቃዮች የተወሰነው የ30 ሚሊየን ብር ድጋፍ በገደብ ወረዳ በመገኘት ለተፈናቃዮች አስረክበዋል በተጨማሪም ከፍንፍኔ ነዋሪዎች የተሰባስበውን 26.5 ሚሊየን ብር የሚገመት የቁሳቁስ ድጋፍ በዛሬውለት ለተጎጂዎች አስረክበዋል የፍንፍኔ ምክትል ከንቲባ ተከለው ማ ፍንፍኔ በሌሎች የሀገሪቱ ክፍሎች ለተፈናቀሉ ወገኖች በተመሳሳይ መልኩ ነዋሪዎችዋን በማስተባበር ድጋፍ እንደምታደርገ ተናግረዋል ወደቂያቹ ወደ ወንድሞቻቹ ተመለሳላችሁ ሁሉም ነገር እስከሚስተካከል ድረስ በተግባርም ሆነ በሐሳብ ከጎናችሁ ነን ብለዋል የፍንፍኔ ከተማ ምክትል ከንቲባ ተከለው ማ ተምልካቾች ዜናዎቻችን እስካሁን ነው ነበሩ አብራችሁን ስለሆናችሁ እናመስግናለን መልካም ይሽት